गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचल फ्रॉम त्रिस्ता इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट आज हम देखेंगे कि एक्सक्रिटरी स्ट्रक्चर इन द वेरियस एनिमल फॉर एग्जाम्पल के प्लेटी हेलमेंथिस फर्स्ट इज द प्लेटी हेलमेंथिस एंड ऑलवेज द प्लेटी हेलमेंथिस हैज द फ्लैम सेल और दिस फ्लैम सेल इज ऑल्सो नोन एज द सोलेनोसाइट द फ्लैम सेल इज ऑल्सो नोन एज द सोलेनोसाइट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैम सेल दे एक्सक्रीट द एक्सक्रीटरी वेस्ट द सेकेंड वन इज द एस्केलमेंथिस एंड इन एस्केलमेंथिस दे पॉजिज द प्रोटो nephridia ascalmenthes possesses the proto nephridia or it is known as the rennet cell or it is known as the h shaped cell ke okay, h shaped cell means the cell is like this the shape of the cell is like this and with the help of one part they absorb the excretory waste and excreted from the other part okay so ascalmenthes protonephridia it is also called as a rennet cell and the h shaped cell then next in the annelida so in annelida it like earthworm annelida example is earthworm so earthworm has the nephridia earthworm has the nephridia and there are mainly three types of the nephridia one is the septal nephridia nephridia second one is the integumentary nephridia and third one is the pharyngeal जियल नेफ्रीडिया ओके सो प्लेटी एलमेंथिस एज द फ्लैम सेल एस्केलमेंथिस एज द प्रोटो नेफ्रीडिया रेनेड सेल और दस शेप सेल एनेडि अर्थोम एज द नेफ्रीडिया एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द नेफ्रीडिया सेप्टल नेफ्रीडिया इंटेंग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया एंड द फेरिंजियल नेफ्रीडिया नाउ इन आर्थ्रोपोडा एंड इन आर्थ्रोपोडा इन इंसेक्ट इन इंसेक्ट दे has the malpedian tubules malfi dian dian tubules also it possesses the ureate cell and nephrocyte clear so insect has the malpedian tubules ureate cell and the nephrocyte <coughs> and in the prawn and we know that the prawn is the crustacean animal crustacean animal okay so always the marine crustacean prawn is the marine crustacean and they they have the gills and this Animal like prawn excrete the T M A O. Now what is T M A O? T M A O is the trimethyl amine oxide. Trimethyl amine oxide. Always the toxic ammonia is converted into T M A O. They are excreted. This T M A O excreted in the prawn. Also. the one more example that is spider and spider has the coxal gland spider has the coxal gland for the excretion okay and this coxal gland is also known as the antenal gland there is one change no here it is not gills here it is the green gland okay green gland so green gland is responsible for the excretion of the 
TMAO like substance and in spider has the coxal gland or it is known as the antennal gland and spider excrete the guanine spider kya excrete karte hain to wo log guanine excrete karte hain guanine again ammonia me se guanine banta hai and wo body mein se excrete hota hai okay uske baad dekhe to uske baad jo higher invertebrate and vertebrate Iron vertebrate and the vertebrate has the kidney for the excretion of the waste. So, actually, the development of kidney. If we look at it, so in development of kidney, there are three types of the kidney. One is the pronephric second one is the metanephric and third one is the sorry mesonephric mesonephric and third one is the meta nephric okay the first protonephric or the pronephric always in the pronephric it possesses the only tubule like structure always it possesses the tubule like structure means it has only renal tubule and in which animal this pronephric kidney is present it is present in the cyclostomata they are present in the cyclostomata means jaw as fishes like hagfish lamprey etc hagfish and lamprey then it also present in the tadpole they are also present in tadpole means in the larvae of frog then mesonephric so mesonephric kidney mein kya hoga to mesonephric kidney possesses the bowman capsule this is the bowman capsule bc and it has the renal tubule it has the renal tubule and mesonephric kidney is found in the example of they are found in the fishes also they are found in the amphibian and they are found in the reptile so mesonephric kidney mein kya hoga they possess the bowman capsule and the renal tubules okay and they are present in the fishes amphibian and the reptile ab metanephric kidney to metanephric kidney hum sabko pata hai ki it possesses the bowman capsule also it has the pct okay then pct further form the loop of henle's and this loop of henle further form the dct and dct at the end open into the collecting tubules so here it possesses the bowman's capsule and renal tubule divided into three part the first part is called the pct pct means proximal convoluted tubules this part is known as the dct dct means distal convoluted tubules and this portion is known as the loop of henle okay so in this case renal tubule is only present here bowman capsule and renal tubule here bowman capsule and renal tubule and renal tubule is divided into three part pct dct and the loop of henle where this kidney is present to so this type of kidney is present in the aves and mammals they are present in the aves and the mammals that's why aves and mammal excrete the concentrated urine clear so this is all about 
the different type of the structure of the excretory system present in the various animal like platyhelminthes has the phlegm cell or the solenocyte ascalminthes mein kya hota hai protonephridia usko rennet cell or h shaped cell bhi bolte hain annelida hai to earthworm mein nephridia hoga and nephridia septal nephridia integumentary nephridia and the pharyngeal nephridia arthropoda agar insect hai to usme malpighian tubules honge ureate cell honge aur the nephrocytes honge agar prawn hai prawn kya hai marine crustacean तो मराइन क्रस्टेशन में ग्रीन ग्लैंड होता है और वो क्या एक्सक्रीट करते हैं द एक्सक्रीट दी टी एम ए ओ दैट इज ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड और वो ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहाँ से फॉर्म होता है तो दे आर फॉर्म फ्रॉम दी अमोनिया फिर स्पाइडर है तो स्पाइडर में कॉक्जल ग्लैंड होता है कॉक्जल ग्लैंड को हम एंटेनल ग्लैंड भी बोल सकते हैं ग्रीन ग्लैंड को भी हम एंटेनल ग्लैंड बोल सकते हैं एंड स्पाइडर में ऑलवेज क्या एक्सक्रीट होता है ग्वानाइन एक्सक्रीट होता है और ग्वानाइन भी कहाँ से फॉर्म होता है तो दे आर फॉर्म फ्रॉम दी अमोनिया एंड लास्ट हायर वर्टेब्रेड एनिमल में अगर हम देखें वर्टेब्रेड एनिमल में किडनी जो होती है वो तीन टाइप से डेवलप होते हैं फर्स्ट प्रोनेफ्रिक होता है फिर मीजोनेफ्रिक और फिर मेटानेफ्रिक तीनों में डिफरेंस क्या है प्रोनेफ्रिक में सिर्फ रिनल टिब्यूल होता है मीजो में बॉमेन कैप्सूल और रिनल टिब्यूल होता है और थर्ड मेटानेफ्रिक में जो रिनल टिब्यूल होता है दे आर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट पी सी टी डी सी टी एंड द लूप ऑफ एनलिंग साइक्लोस्टोमेटा और द टेडपोल में प्रोटोनेफ्रिक किडनी होता है फिशिश एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में मीजोनेफ्रिक किडनी होता है और मेटानेफ्रिक किडनी कहाँ होता है एवज एंड दी मैमल्स दैट्स वाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लूप ऑफ एंडले द एवज एंड द मैमल्स एक्सक्रीट द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन द वेरियस एनिमल नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम थैंक यू